Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein neues Interview mit einem neuen Gesicht, obwohl ich denke, ihr kennt diesen Mann auf jeden Fall. Und wenn nicht, solltet ihr ihn unbedingt kennen, denn es ist der liebe Frank. Lieber Frank, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Hi Sandra, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, Frank Hatzer ist mein Name. Ich nenne mich selber Experte für Online-Sichtbarkeit, war mal ziemlich froh, dass ich so einen Titel für mich gefunden habe, irgendwie, weil es schwer zu fassen war. Ich helfe Selbstständigen in die Sichtbarkeit, wenn du so willst, durch ja, technische Tipps, pragmatische Tipps, dass sie halt ins Tun kommen und dass sie was umsetzen, dass sie sich trauen, äh, sichtbar zu werden, um ja so ein bisschen diese, ja, wenn man so sagen möchte, neue Art von Marketing halt für sich zu nutzen, also sich selber zu präsentieren. Und da gibt es viele Hürden und die versuche ich zu nehmen. Ja, lass uns doch gleich mal dabei bleiben. Ähm, was ist denn so eines deiner Probleme in dem Gebiet, auf das du immer wieder stoßt, wo du sagst, könnte man eigentlich ganz leicht lösen? Das Problem ist, dass die Leute sich nicht trauen, sich persönlich selber zu zeigen, weil man so gelernt hat, man muss sich als Firma präsentieren, man muss super professionell nach draußen gehen, man würde solche Sachen wie ich jetzt hier mit Blasser und mehr Kontrast im Video und sie sich anders darstellen, sowas würde man normal nicht machen, man möchte ja möglichst seriös äh, nach draußen gehen und als, als wir immer nach draußen gehen äh, und nicht als, als Einzelunternehmer und sowas ähm, und das Persönliches nichts im Business zu tun hat, was ich mittlerweile für in vielen Bereichen für falsch finde. Ähm, also das ist so die größte Hürde, wo ich die Leute halt drüber bringe. Viele denken, dass Tools helfen. Das ist so eine schöne äh, Sache, die, die man so vorschieben kann, wenn man sich nicht nach draußen traut, so in der Richtung, ja, ich habe kein gescheites Mikrofon, keine gescheite Kamera und ich kann mich doch gar nicht so präsentieren und sowas. Letztendlich hängt es aber eigentlich daran, dass die Leute sich nicht trauen, nach draußen zu gehen, dass sie denken, das ist nichts wert, was sie erzählen. Äh, uns kann niemandem großartig helfen oder wen soll das interessieren. Das ist so die, die Hürde, über die ich die meisten versuche, drüber zu heben. Das ist genau das, was ich auch im Mittelstand beobachte, dass viele sagen, ja, nee, also gerade bei YouTube, also, also nee, das, das können wir nicht, das können wir nicht leisten und das wollen wir auch auf keinen Fall leisten und es ist nicht unser Ding und da sind wir nicht authentisch. Ähm, gibt es einen Trick, den du hast, den wirklich jeder kennen sollte, wo du sagst, wisst ihr, es würde ganz einfach gehen? Ich finde, der Trick ist, äh, zu, zu merken, dass es, 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 dass es keinen Trick gibt, um das zu machen. Also ich, ich sag mal, die, um die, über die Hürde drüber zu gehen, brauchst du weder eine besondere Hardware noch irgendwelche Tools noch irgendwas, sondern du musst dich einfach nur trauen. Also im Prinzip ist es einfach, kostet nur massiv Überwindung und einfach auch ein bisschen mehr Übungen. Ähm, es gibt ja so den, den schönen Spruch, wenn du dich nicht für die ersten Videos, die du gemacht hast, schämst, dann bist du zu spät rausgegangen. Ich äh, denke mal, das passt sehr gut. Aber so ein, ein Trick, ich, wir haben alle die Tools, das ist im Prinzip alles da. Ähm, hier gibt es so einen schönen Spruch von, ach, wie heißt der, Erik Spiekermann? Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, es ist alles da, es muss nur noch gemacht werden. Also, du, weil es ist, du kannst, musst einfach nur umsetzen und äh, dich trauen und mit den Formaten und mit dem sich digital präsentieren, das ist natürlich eine hervorragend professionelle Geschichte gerade. Kann man jetzt das war keine große Tragik. Das zeigt nur, dass das Leben bei uns passiert. Das ist Absolut. Okay. Ja, und das ist halt auch wichtig und glaube ich gerade im Mittelstand nicht angekommen, dass man mit Personen raus muss und nicht mit, nur mit der Marke oder nur mit Logo. Äh, gerade wenn du dann noch Personal suchst. Ich meine, äh, da fehlt häufig ein Aushängeschild von der Firma. Das ist dann nicht so ein, so ein Marcel Davis bei 1 und 1, der so künstlich irgendwie dahingestellt wird wie damals. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, Gott sei Dank. Äh, sondern du, 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 da, die Firma muss ein Gesicht haben. Ne, du musst, äh, gerade weil Personal ja eine super schwierige Geschichte ist aktuell ähm, und da sind viele sehr austauschbar und die wenigsten trauen sich, sich als Firma ein bisschen persönlicher zu präsentieren und das ist halt sehr schade, weil da geht einfach äh, viel Potenzial verloren und auch viel Kundenbindung verloren, die man da eigentlich leicht aufbauen könnte, wenn man sich traut. Aber Tricks, ah. nö. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es äh, ziemlich genial, ähm, wie du die Menschen dazu motivierst, dass sie da aus ihrem Kokon rauskommen und dass sie sich trauen, weil du motivierst ja Menschen, dass sie quasi in die Technikumsetzung endlich reingehen und sich nicht mehr fürchten müssen, weil sie dich an der Seite haben. Ich finde es genial. Ähm, wir sprechen heute gleich noch ein bisschen für meinen Social Media Mittelstand Online Kongress über genau das Thema YouTube. Wir gucken uns ein paar YouTube-Tricks an, einfach weil ich finde, du machst es so herrlich, wenig Aufwand, geile Effekte auf YouTube, äh, cooler Effekt einfach auch, wenn man sagt, ja, natürlich haben wir ein YouTube-Video dazu, weil das glauben alle immer, gerade die kleinen mittelständischen Unternehmen sind, wo vielleicht 20 Mitarbeiter sind oder nur drei in der Marketingabteilung, die dafür überhaupt in Frage kämen. 
dass man dann sagt so, ja, äh, nee, YouTube, also trauen wir uns nicht. Auf der anderen Seite wollen wir aber alle vielleicht Werbung schalten auf YouTube. Darüber sprechen wir heute so ein bisschen. Ich freue mich, wenn sich alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, sofort entweder oben oder unten, je nachdem, wo sich der Link gerade befindet und auffällt, ähm, sofort anmelden zum Social Media im Mittelstand Online Kongress. Ich bin total stolz, dass ich den Frank gewonnen habe, weil normalerweise ja. macht er das nicht. Ja? Und ähm, es ist äh, mir eine sehr, sehr große Ehre für alle, die sehen wollen, wie das abläuft. Einfach gratis anmelden. Ist nichts dabei. Vom 17. bis 21. April kann man dann das Video bekommen und ansehen kostenlos. Ich freue mich riesig, wenn alle dabei sind und ähm, jetzt verabschieden wir uns mal in unser Kongress. Bis dahin.